Yeah. Hi, everyone. Uh, my name is John Agins. I'm speaking to you from Phoenix, Arizona in the US. Um, what really struck me as we were reading the steps in the preamble is how similar AA is even thousands of miles away and how just doing what we're doing today, really we're living the preamble because this crosses all barriers. It has nothing to do with, with race or religion or where we're located. It, it really is coming from the heart. And I, I appreciate the opportunity to be here with you today. So I, I want to, um, the, the topic that I chose, I want to just speak a little bit about how I, I got to that topic. I, I've been doing a lot of reading um, in the book. I'm, uh, I, I just went through the steps again with my sponsor. This time of year, I do that all the time. So there's a lot of transformation that occurs for me personally this time of year. And that sentence that these are thoughts that must go with us constantly uh, is really sticking with me. The word constantly, especially. Karan, do you want to, uh, you yeah. want to translate that? Sure. Yeah. Um, so, Namaste Mitralaran. I'm John Agnes in Phoenix, Arizona, U.S. Ninchi Matlarthanano. And it can be Mundu. ఈ ప్రియాంబల్ సోపానాలు చదువుతున్నప్పుడు నాకు అనిపించింది ఏంటి అని అంటే మనం ఎన్ని వేల మైళ్ళ దూరంగా ఉన్నా కూడా మనం అందరం మనం మీటింగ్ చేసే విధానం ఒకటే మనం షేరింగ్ చేసుకునే విధానం ఒకటే అండ్ ఇక్కడ యుఎస్లో కూడా అట్లానే ప్రారంభిస్తారు మీరు కూడా ఇట్లానే చేస్తున్నారు సో అది అది చూసేసరికి మళ్ళీ నాకు ఏ మీద నమ్మకం ఇంకా బాగా పెరిగింది ఈ అవ ఈ అవకాశం ఇచ్చి నన్ను ఇక్కడ మాట్లాడడానికి పిలిచిన పిలిచినందుకు చాలా కృతజ్ఞుడిని అని ఆయన కృతజ్ఞలు తెల్ తెలుపుకున్నారు అండ్ ఇప్పుడు టాపిక్ దగ్గర టాపిక్ గురించి వస్తే టాపిక్ ఏంటి అని అంటే ఎల్లప్పుడు మనతో ఉంచుకోవాల్సిన ఆలోచనలు మన మనం సొబ్రైటీలో ఉన్నప్పుడు ఎల్లప్పుడు మనతో ఉంచుకోవాల్సిన ఆలోచనలు సో ఆ ఆలో ఈ సెంటెన్స్ నేను ఎప్పుడు చదివాను ఎక్కడ చదివాను నాకు గుర్తులేదు కానీ ఈ ఈ ఆలోచన నేను నాకు ఎందుకు గుర్తొచ్చిందంటే నేను ప్రతి ప్రతి సంవత్సరం ఈ నెల టైంలో నేను నా సోప్ నా స్టెప్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాను మళ్ళీ నా స్పాన్సర్తో కలిసి సో అలాగే ఈ సంవత్సరం చేస్తున్నప్పుడు ఇది ఈ లైన్ చదవడం జరిగింది సో ఈ లైన్ లో చమత్కారం ఏంటి అని అంటే ఎల్లప్పుడు మనం ఏం ఆలోచనలు మనతో ఉంచుకోవాలి అని అంటుంది సో ఎల్లప్పుడు నాతో నేను ఏం ఆలోచనలు ఉంచుకోవాలని ఆలోచిస్తే చాలా నాకు గుర్తుకొచ్చినాయి దాని గురించి నేను షేర్ చేస్తానని చెప్పారు Yeah, John, please continue. I've been in Alcoholics Anonymous a long time. I'm sober for 35 years. And I really, I'm very good at AA. I do it very well. I have a sponsor. I call my sponsor once a week. We go over the steps. We go over my 10 steps. I sponsor other guys. Every morning, I'm sitting in prayer and meditation. I go to meetings. I do all the things that good AAs do. And as soon as I leave my house and I start driving to work, you're driving too fast. You're driving too slow. You're too fat. You're too skinny. Uh, my, my world just blows up. And I, I, all that, that perfection that I had in the morning during my meditation goes right out the window. If I, I have a split second, a split second, and I go right back to the way that I've always lived. So that word constantly really is important to me. Because if I'm not thinking about these things constantly, I go crazy. Karan, you want to start there? Yeah, sure. So uh, whenever you take a pause, let me know as you are doing and I will translate it from there. So I am going to tell you that 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 I am going to tell you that
వేరే వాళ్ళని స్పాన్సర్ చేస్తాను డైలీ నా నా నేను స్టెప్స్ ని నా జీవితంలో పాటించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను నా స్పాన్సర్ దగ్గరికి వెళ్తాను రోజు నేను మాట్లాడడం గురించి నేను ప్రేయర్ మెడిటేషన్ చేస్తాను అన్ని చేస్తాను నేను అన్ని బాగానే చేస్తున్నాను చాలా బాగా నడుస్తుంది జీవితం అని అనుకుంటా ఎప్పుడైతే నా ప్రేయర్ మెడిటేషన్ అయిపోయి నేను బయటకు వెళ్తాను కార్ తీసుకుని ఇమ్మీడియట్ గా నా మైండ్ లో చాలా వేల వేల ఆలోచనలు తన్నుకుంటూ వస్తాయి అతను ఇలా చేశాడు అతను నాకంటే వేగంగా బండి తోలుతున్నాడు ఇతను నాకంటే మెల్లిగా బండి తోలుతున్నాడు ఇట్లా నా మైండ్ లో అనేక ఆలోచనలు వస్తాయి నేను అదే ఒక్క 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 నిమిషం ముందు నేను చూసుకుంటే నా మెడిటేషన్ నా ప్రేయర్ అప్పుడు నేను ఎంత ప్రశాంతంగా ఉన్నాను నా మళ్ళీ నేను నా ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిన వెంటనే ఆ ప్రశాంతత ఇమీడియట్ గా పోతూ ఉంటుంది సో అందుకే ఈ రోజు టాపిక్ నేను సజెస్ట్ చేశాను ఎల్లప్పుడూ మనతో ఉంచుకోవాల్సిన ఆలోచనలు ఏంటి సో ఈ ప్రోగ్రాంలో కూడా ఈ ప్రోగ్రాంలో కూడా నేను నేర్చుకుంది అదే ఎల్లప్పుడూ నేను ఏం ఆలోచన మెదడులో ఉంచుకుంటూ ఉండాలి ఎల్లప్పుడు నేను ఏం గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండాలి అప్పుడు నా ప్రశాంతత నా సెరినిటీ ఎలా మెయింటైన్ అవుతుంది దాని గురించే ఈ టాపిక్ నేను సజెస్ట్ చేశాను యా జోన్ యువర్ మ్యూటెడ్ జోన్ సారీ Sorry. Our book says that selfishness is the root of our problem. It's not the the branch or the leaf or the fruit, it's the root. Selfishness is the root of our problems. And isn't this selfish of me to go out and try to tell the world how to live? I'm not talking selfishness like if if Quran asked me to borrow a pen and I'm selfish, I won't give him the pen. I'm talking a selfishness between me and God. I'm talking a selfishness between me and the creator where I forget that he's the creator and I'm the created. I start acting as if I'm the creator where I get to tell you exactly how you should live your life. And I've always done this. When I was a kid, in fact I'm going to stop there and let you translate because i want to yes go ahead sure sure, sure. so the mana book manike em cheptundanante mana swartha puritamaina jeevitame mana manaki chaala pedda problem ani cheptundi adi mana problem ki moola kaaranam ani cheptundi so swartha puritam anante enti ani aalochiste ఇప్పుడు నేను కరణ్ కి ఒక పెన్ కరణ్ నాకు ఒక పెన్ అడిగాడంటే నేను పెన్ని ఇవ్వకపోవడం స్వార్థపూరితం కాదు నా స్వార్థపూరిత తత్వం నాకు నా భగవంతుడి మధ్యన ఉండేది నేను అది ఎలాగ ఉంటుంది అంటే అనుబంధం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆయన భగవంతుడు ఆయన ఆయన సృష్టిలో నేను ఒక పుట్టినోడిని ఆ ఆలోచన తొలగిపోయి నేనే భగవంతుడు లాగా ఆలోచిస్తూ ఉంటాను నేను వేరే వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయడానికి ఆలోచిస్తూ ఉంటాను నేను నా చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రకృతిని నా చుట్టుపక్కల ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఆలోచిస్తూ ఉంటాను సో ఆ స్వార్థపూరితమైన తత్వం అనేది నా నా జీవన జీవన విధానాల్లో అలా స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది సో అది నా ప్రాబ్లం నా జీవితంలో అని ఆయన చెప్తున్నారు యాజో సో ద సెల్ఫిష్నెస్ When I was a kid my earliest memories were not feeling normal. I didn't feel like I belonged here. I felt different from everyone. I've been speaking a long time and almost every single alcoholic I know can relate to that that we just never felt normal. So when I'm a kid what what do i have to try to feel normal i can't possibly understand why i feel different so what do i do well i try to be better at sports i try to get better grades i try to make you laugh i i just desperately want you to like me we all know that that doesn't work maybe it works a little bit but it doesn't work eventually i found alcohol alcohol works alcohol immediately do you guys remember your first drink i remember my first drink perfectly and it's interesting my first drink because i didn't know anything about alcohol but i knew i knew 
that alcohol was going to work to make me feel normal. How did I know that? Well, we're sitting around with an older kid and there's a bottle of whiskey and the bottle comes around to me. I don't even sniff it. I don't taste it. I just take, I just take the biggest gulp because I know that this is going to solve my problem. I know that this is going to make me feel normal. And it was horrible. It was horrible. It burned. It tasted terrible. And I couldn't wait for the bottle to come around again so I could take a bigger gulp because I knew that this was going to work. Translate. So, Naku, Gurtun Napat Ninchin and Putnapat Ninchi, Neno Itral Kichala Bindanga, all of Chunlundevi, Nen Chala Andarki Ante Bindanga Unanu. ఎందుకునే ఆ బిన్ ఆ బిన్నత్ బిన్నత్వం ఎందుకుందో నాకు ఎప్పటికి తెలియదు సో మనం ఆల్కోహాలిక్ లం అయితే చాలా మంది నేను చెప్పేది అర్థం చేసుకోగలుగుతారు సో ఇతరులతో కలవడానికి నేను ఏం చేయాలి ఇతరుల ఇతరులతో ఒక్కడిగా ఉండడానికి నేను ఏం చేయాలి అని అంటే వేరే వాళ్ళని నన్ను ఇష్టపడేట చేసుకోవడం వేరే వాళ్ళని నవ్వించడం వేరే వాళ్ళతో దగ్గర అవడానికి నేను చేయాలి అన్ని చేసేవాడిని సో ఇట్లా ఉన్నప్పుడు కానీ ఏది నాకు సరిపోలేదు కానీ అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా నాకు సరిపోయింది ఒకే ఒకటి అది మందు అది ఎట్లాగా ఎందుకు అయిందో నాకు కూడా తెలియదు నేను ఎప్పుడు మొట్టమొదటిసారి నేను మందు తాగింది కూడా నాకు చాలా భిన్నంగా క్లియర్ గా గుర్తుంది మన అందరికి కూడా చాలా చాలా మంది గుర్తుందో గుర్తుందో తెలియదు కానీ నాకైతే చాలా క్లియర్ గా గుర్తుంది ఏంటి అంటే నేను అంత అక్కడ కూర్చుని ఉన్నాను అందరూ రౌండ్ లో మందు తాగుతున్నారు విస్కీ ఇట్లా పాస్ చేసుకుంటున్నారు నా దగ్గరికి ఎప్పుడైతే బాటిల్ వచ్చిందో నేను అప్పటి వరకు ఎప్పుడు తాగలేదు మందు వాసన కూడా తెలియదు కానీ నేను ఆ మందు వాసన చూడడం కానీ అసలు ఎలా ఉంటుందో టేస్ట్ చేయడం కానీ ఎప్పుడు చేయలేదు డైరెక్ట్ గా నేను ఒక పెద్ద గల్ప్ మందు తీసేసుకున్నాను అది నాకు చాలా దారుణంగా ఉండింది దాని ఎఫెక్ట్ గొంట్లో మంట టేస్ట్ చాలా అసలు బాగోలేదు కానీ తర్వాత మళ్ళీ బాటిల్ ఎప్పుడు నా దగ్గరికి వస్తుంది ఇంకా పెద్ద గుట్టుకు ఎప్పుడు తీసుకుందాం అదే ఆలోచన ఉండింది కానీ ఆ కానీ నా మందు తాగే ముందు కూడా తాగిన తర్వాత కూడా నాకు ఒకటే ఆలోచన ఇది నా ప్రాబ్లమ్ అన్నిటికి సొల్యూషన్ అవుతుంది ఇది నా సమస్యలు అన్నిటికీ ఒక మార్గం అవుతుంది అని నాకు మైండ్ లో ఎప్పుడో తెలుసు సో దాని వల్లనే ఆ మరి అది ఎందుకు తెలుసు ఎందుకు తెలియదో నాకు తెలియదు కానీ నాకు అది ఆ మందు ఒక శక్తి నాకు నా మీద అంత దృఢంగా ఉండింది యాజోన్ యుర్ మ్యూటెడ్ అగైన్ జోన్ జోన్ యుర్ మ్యూ యుర్ మ్యూటెడ్ యు క్యాన్ రీడ్ మై లిప్స్ Raj makes a very good point in the chat room that alcohol was the solution. Alcohol was the solution. Alcohol instantly made me feel normal. It made me feel connected. It made me feel a part of things. And I couldn't imagine my life without it. And I didn't have to imagine my life without it because every single day for the next five years, I sought out alcohol every single day. I could not go a single day without drinking it. And there were also drugs involved because when you're, when you're 14 years old in the US, alcohol is not easy to come by. Drugs are easier. So there was alcohol, there was drugs, but it was all the same thing. It was to treat this, this horrible feeling that I don't belong. Translate. సో మన మిత్రుడు ఒక అతను చాట్ లో చెప్పారు ఆల్కహాల్ నా సమస్యకి మార్గం అని సమస్యకి ఒక సొల్యూషన్ అని అది చాలా మంచి పాయింట్ ఎందుకనంటే నాకు ఎప్పుడైతే మొట్టమొదటిసారి నేను ఆల్కహాల్ తాగానో నాకు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కి అదొక సొల్యూషన్ లా కనిపించింది అండ్ వచ్చే ఐదు సంవత్సరాల వరకు నేను మందు లేని రోజు లేదు మందు లేదా మట్టు పదార్థాలు ఎందుకంటే నేను యుఎస్ లో ఉన్నప్పుడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలకి మందు కంటే మట్టు పదార్థాలు ఇంకా సులభంగా దొరుకుతాయి సో నేను మందు లేకపోతే మట్టు పదార్థాలు ఏ మందు అయినా మట్టు పదార్థాలు అయినా దాని నుంచి వచ్చే ఎఫెక్ట్ కోసం నేను చేసేవాడిని అవన్నీ 
సో అది నేను ఒక సొల్యూషన్ గా వాడుకుంటూ వచ్చే ఐదు సంవత్సరాలు ఇంకా రోజు గ్యాప్ లేకుండా నేను ఇంకా తాగుతూనే మట్టి పదార్థాలు వాడుతూనే ఉండేవాడిని యాజో సో వన్ యూర్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అండ్ యూర్ డ్రింకింగ్ వెల్ దేర్ ఆర్ గోయింగ్ టు బీ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బికమ్ వెరీ ఆబ్వియస్ దట్ యూర్ డ్రంక్ ఆల్ ద టైమ్ బట్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ మేనేజబుల్ యాజ్ మై డ్రింకింగ్ కంటిన్యూస్ హౌ ఎవర్ more and more problems pile up they piled up to the point where i was unable to function and i knew this i knew it was because of my drinking and i tried i tried to stop i don't know if i tried to stop i tried to slow down and there were a lot of things that i did to try to slow down and we all did them we tried different drinks we tried drinking only at night we tried drinking only on the weekends um i tried going to the gym more often all these things to try to get me to stop having problems and none of it worked obviously otherwise we wouldn't be here right but the scary thing is this eventually i stopped caring i didn't care I was in my bed I couldn't get out of bed what I would do is at night I would put a bottle of beer or a bottle of wine something on the floor next to my bed so as soon as I woke up in the morning I could start drinking again and I didn't care and I knew I was going to die I I don't know if I was suicidal but I I didn't care I stopped fighting translate so nen 14 samvatsaralike mandu modlu pettanu matu padarthalu modlu pettanu kani aa vayaslo modlu peddam valle entenante chala ee suluga telisipothadi nen mandu taagyanani so mandu gaani matu padarthalu padarthalu gaani teesukuna gaani chala situations na life lo nenu idi handle cheyadan try chese vanni కానీ నేను ఎన్ని ఎన్ని సిచ్యువేషన్స్ నేను కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా కూడా ఇంకా మిగతా కొత్త కొత్త సమస్యలు ఏర్పడుతూ ఉండేవి సో ఆ సమస్యలన్నిటి నుంచి తప్పించుకోవడానికి నాకు ఒకటే మార్గం ఇంకా మందు తాగడం ఇంకా డ్రగ్స్ చేయడం కానీ నాకు ఎందుకో తెలిసేది మందు డ్రగ్స్ వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయని కానీ దాని నుంచి దూరంగా ఎలా ఉండాలి అని అంటే వేరే మందులు ట్రై ట్రై చేయడం వేరే టైప్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ట్రై చేయడం వేరే డ్రగ్స్ ట్రై చేయడం మధ్యాహ్నం తాగడం లేదు సాయంత్రానికే తాగడం లేదా వారం చివరికి తాగడం ఇలాంటి అనేక ప్రయత్నాలు చేశాను కానీ ఏ ప్రయత్నం చేసినా మళ్ళీ నేను రోజు తాగే స్థితికే వచ్చేవాడిని అది ఎందుకు ఎందుకు అవుతుందో నాకు అర్థమయ్యేది కాదు ఇట్లా ఎన్నో పోరాటాలు చేస్తూ నన్ను మందు ఆపాలని మత్తు పదార్థాలకి దూరంగా ఉండాలని కానీ ప్రతి పోరాటంలో ఓడిపోతూ వచ్చాను సో ఇట్లా ఓడిపోతూ వచ్చేసరికి ఎప్పుడు ఏమైందో తెలియదు కానీ నేను ఇంకా మందే నా జీవితం ఒక లక్ష్యంగా మారిపోయింది నేను ఇంకా పట్టించుకోలేదు నా చుట్టుపక్కల ఏం జరుగుతున్నా నా సమస్యలు ఏమి ఉన్నా నేను పట్టించుకోలేదు నా లక్ష్యం ఒకటే నేను ఇంకా బెడ్ నుంచి లేచేవాడిని కూడా కాదు మందు తాగుతూనే ఉండేవాడిని మెలకు వస్తే మళ్ళీ మందు కావాలి దాని తర్వాత మళ్ళీ పనుకునిపోయేవాడిని సో బెడ్ నుంచి కూడా బయట బయటకు రాకుండా తా తాగురు తాగురు చేస్తూ ఉండేవాడిని ఆ స్థితికి దిగిజారిపోయాను సో యా జాన్ ప్లీజ్ కంటిన్యూ సో ఐ డెంట్ కేర్ బట్ మై క్రియేటర్ డెడ్ అండ్ మై క్రియేటర్ సెట్ మీ అన్ ఏంజల్ ద ఫనీ థింగ్ ఈజ్ ఐ ఐ మెట్ దిస్ ఏంజల్ అట్ అ బార్ you so you guys don't know why i'm laughing but but karan will tell you why i'm laughing in a second um so i'm 18 years old and there's a girl in this bar who's talking to me and as it turns out she is a recovering alcoholic i don't know why she's in the bar i don't know why she's talking to me except god sends us angels when we really need them and this girl introduced me to alcoholics anonymous translate so nenu itlanti paristhitilo unnappudu naaku bhagavantudu 
నా నన్ను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడానికి ఒక దూతను పంపించినట్టు నా జీవితంలో కూడా ఒక దూతను పంపించారు నేను నవ్వుతుంది ఎందుకు మీకు అర్థమే ఉండదు నేను స్టోరీ చెప్తాను దాని గురించి సో ఇట్లా నేను ఆ దూతను ఎక్కడ కలుసుకున్నా అంటే ఒక బార్ లో కలుసుకున్నా బార్ లో కలుసుకున్ బార్ లో ఎవరిని కలుసుకున్నా అంటే ఒక ఒక అమ్మాయిని కలుసుకున్నా ఎవరైతే తాగుడు నుంచి ఆవిడ కూడా ఒక తాగుబోతే తాగు నుంచి దూరంగా ఉండి ఆవిడ జీవితాన్ని కడుపుతూ ఉన్నారు సో ఆవిడ ద్వారా నాకు ఆల్కహాలిక్స్ అండ్ ఆన్మస్ గురించి తెలిసింది సో అట్లాగా నేను రికవరీలోకి రావడం జరిగింది అది నాకు భగవంతుడు పంపిన దూత అని అనుకుంటాను వ్యాజోన్ So I'm able to get sober with the help of Alcoholics Anonymous and my life of course gets better. Of course it does. I'm not drinking anymore and I'm able to go to college and I'm able to get a job and uh I I'm able to become a productive member of society. I meet my now wife. Um uh, my wife is here today. Uh that's Danny. Hi honey. we have children i get a wonderful job everything is perfect right i wish i could tell you that this was the end of the story and this was a happy ending translate so alcoholics anonymous lo kochhe sariki na jeevitham tappakunda maarindi nenu sober ayyan annitkante mundu manduku dooranga unnanu mattu padarthalaki dooranga unnanu మెల్లిగా నేను మళ్ళీ కాలేజ్కి వెళ్ళడం జరిగింది డిగ్రీ వచ్చింది ఉద్యోగం వచ్చింది నేను పెళ్లి కూడా చేసుకున్నాను పెళ్లి ఎవరు చేసుకున్నా అంటే మనకి ఇదే రూమ్ లో డానీ అన్న ఒక ఆవిడ ఉన్నారు ఆవిడతో నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను సంతోషంగా జీవితం గడవదం సాగింది మా ఇద్దరికి పిల్లలు కూడా పుట్టారు సో నేను అంత జీవితం సంతోషంగానే ఉందని చెప్పాలని ఉంది కానీ అది నిజాయితీగా నేను చెప్పలేను ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతాను ఆ కారణాలు అని చెప్పారు యాజో Alcoholism is not in the bottle. Alcohol is my solution to alcoholism. Alcohol treats alcoholism. But without alcohol, what am I? I'm selfish. I feel separate from the world. And even though I have all these wonderful things going on in my life, I don't have alcohol to treat the alcoholism. So as it turns out my wife who I think loves me well I know she loves me but my wife who who I I'm sure she thinks this is the greatest marriage in the entire world doesn't think it's the greatest marriage in the world and my children are afraid of me and my partners are talking behind my back to try to figure out what's wrong with me because I'm still the same kid who felt different i'm still the same person who who's so selfish i can't see where my role is in this world i don't see my creator and i'm just running my life the way that i think i should run my life and i'm also trying to run your life the way that i think your life should run translate సో ఏమైంది అని అంటే ఇప్పుడు నా నాకున్న సమస్య తాగుడు కాదు తాగుబోతాను సో నాకున్న సమస్య బాటిల్లో ఉన్న మందులు లేదు నా లోపల ఉంది సో నేను మందుకి దూరంగా ఉన్నా నా తాగుబోతాను మాత్రం నాకు దూరం అవ్వలేదు నేను అదే నాకు నాకు తాగుబోతాను ఏంటంటే స్వార్థపూరిత జీవితాన్ని కోరుకోవడం నా నేను నేనే వేరే వాళ్ళ జీవితాన్ని నడపాలనుకోవడం నా నా భార్యతో నేను ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకున్నానో ఆవిడ ఏమనుకునేదంటే నేను చాలా అదృష్టవంతురాలు చాలా గొప్ప పెళ్లి మా మాది అని అనుకునేది మొదట్లో నా పిల్లలు నాతో బాగానే ఉండేవాళ్ళు చిన్నప్పుడు కానీ రోజులు గడిచే కొద్దీ ఆవిడికి మా మా ఒక్క పెళ్లి చాలా గొప్పదని నమ్మకం పోయింది ఎన్నో గొప్పదని ఏం కాదని నమ్మకం పోయింది మా పిల్లలు నాతో భయపడుతూ ఉన్నారు నాతో ఆ వర్క్ లో గాని ఆ అక్కడ ఉన్న మనుషులు వాళ్ళందరూ నా వెనకాల మాట్లాడుకునే వాళ్ళు వీడు ఎందుకు ఇట్లా ఉన్నారని సో నాకు అప్పుడు అర్థమైంది ఏంటి అని అంటే నాతో నాకున్న సమస్య నా తాగబోతాను 
నేను నేను నా జీవితాన్ని నాకు నచ్చినట్టు నేను నడుపుకోవాలనుకుంటాను అంతేకాకుండా వేరే వాళ్ళ జీవితాన్ని కూడా నాకు నచ్చినట్టే నడపాలని అనుకుంటాను ఇది నా సమస్య సో ఈ సమస్యకి దూరం ఎలా ఉండాలి అని ఆలోచిస్తే నాకు నా భగవంతుడితో ఎప్పుడు ఒక అనుబంధం అనేది నేను కాన్స్టెంట్ గా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అది నేను ఎప్పుడు మెయింటైన్ చేసుకోలేదు నా జీవితంలో నేనే భగవంతుని అని నేను ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడిని యాజం I must be rid of this selfishness or it kills me. That's what my book tells me. And it doesn't matter how much money we have, it doesn't matter what kind of car we drive, it doesn't matter how big our house is, it doesn't matter how beautiful our wives or girlfriends are, it doesn't matter how well our children do in school. It has nothing to do with that. It has to do with me connecting to the world and to stop trying to create the world the way that i think it should be created yes what i mean by that is when i go back to my earliest memories of not feeling like i belonged the answer to that is to connect with god the answer to that is is to connect with my creator and to the universe and to stop trying to manipulate it to make myself feel better translate so na swartha na swartha na swardhanni nenu champeyali leda na swardhan nan champestundi idi man book lo maniki clear ga mention chestundi so danni danni champadam ante enti dani nunchi dooranga undadam ante enti anante nenu first oka bhagavantudito ఒక అనుబంధం ఏర్పరచుకోవాలి నేను నా చుట్టూ ఉన్న మనుషులతో ఒక అనుబంధం ఏర్పరచు ఏర్పరచుకోవాలి నాకు ఈ ప్రకృతితో ఒక అనుబంధం ఏర్పరచుకో ఏర్పరచుకోవాలి నేను భిన్నంగా ఉన్న ఉన్నానని ఆ ఆలోచన నుంచి నేను దూరంగా ఉండాలి సో ఈ ఈ విధంగా నేను ఒక అనుబంధం ఏర్పరచుకుంటే నేను నా చుట్టూ నా చుట్టుపక్కల ఉన్న మనుషుల్ని కానీ నా చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రకృతిని కానీ నాకు అనుకూలంగా మార్చుకోవడం కంటే నా నన్ను నేను మంచిగా ఫీల్ అవడానికి మార్చుకునే దానికంటే నేను ప్రకృతికి తగ్గట్టు నేను రియాలిటీకి తగ్గట్టు నేను అలాగ కొనసాగుతూ ఉండాలి అప్పుడే నాకు ఈ నాకు భగవంతుడు ఒక జీవితా భగవంతుడు ఎట్లా నన్ను జీవించాలని అనుకుంటున్నారో నేను అట్లా జీవిస్తాను యాజం ఆల్కోహోలిజం ఇస్ నాట్ ఇన్ ద బాటల్ ఆల్కోహోలిజం ఇస్ హియర్ ఇట్స్ మై సెపరేట్నెస్ ఇట్స్ ఇట్స్ మై నాట్ లిసనింగ్ టు గాడ్ గాడ్ ఇస్ ద డైరెక్టర్ and if i'm not following his direction i'm following my direction and over and over again i've proven that that doesn't work you guys i'm 35 years sober i still try to run things and unfortunately i don't have alcohol to treat this anymore i only have one choice and and the choice is to follow the steps to do the steps the choice is to do everything that you guys are telling me to do that has worked for you the choice is to either continue doing what i'm doing which even 35 years later i always run into a brick wall or i could listen to what you're telling me and what i mean by listen to what you're telling me is how do i connect with that power that created the world and the universe and me i have to do the steps to to clean all of that crap out so i can take direction from the true source alcoholism is either me following my path or me following god's path it's as simple as that translate so malli cheptanu manaki unna samasya taagabothanu adi bottle lo mandulo ledu manulo undi so mandu daniki oka solution ga manam vaadukunnam maatrame kani ippudu man mandu nunchi dooranga unde sariki mana taagabothanu inka samasyalu create chestu untundi so nenu dan nunchi nen bayita ela padali nanante 
నేను దానికి సోపానాలు చేయాలి ఒక స్పాన్సర్ తో కలిసి సోపానాలు చేయాలి మనకి ప్రోగ్రామ్ లో రికవర్ అయ్యి వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు మనకు అది చెప్తే అది నేను విని నేను నా జీవితంలో పాటించాలి సో ఇట్లాగే నేను అన్ని చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి నాకు ఇప్పుడు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి నేను తాగు నుంచి దూరంగా ఉన్నా కూడా నేను ఈ రోజు కూడా నా సెల్ఫ్ విల్ నడు అప్పుడప్పుడు నడుస్తూ ఉంటుంది దాని నుంచి నేను దూరంగా అవడానికి నేను ఈ రోజు కూడా ప్రోగ్రామ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఈ రోజు కూడా నేను నా స్పాన్సర్ మాట వినాలి ఈ రోజు కూడా నా ప్రోగ్రామ్ నా జీవితంలో నడిపించాలి సో అట్లా ఉన్నప్పుడే నేను ఈ సమస్య నుంచి నేను బయటపడగలుగుతాను కానీ దీంట్లో ఉన్న మనకి ఒక చాయిస్ మాత్రం మనదే నేను వేరే వాళ్ళ మాట వింటానా ఈ ప్రోగ్రామ్ మాట వింటా వింటానా లేదా నాకు నచ్చినట్టు నేను నా జీవితాన్ని నడుపుకుంటాను ఈ ప్రోగ్రామ్ మాట వింటూ ప్రోగ్రామ్ మార్గంలో నడుచుకుంటే భగవంతుని మార్గంలో నడుచుకుంటాం లేదు నాకు నచ్చినట్టు నేను నడవాలని అనుకుంటే మన మార్గంలో నడుచుకుంటాం అండ్ మన మార్గంలో నడవడం వల్ల మనం ఎక్కడికి వచ్చామో మనకు బాగా తెలుసు ఇంకా మనం దాన్నే పట్టుకుని ఉంటే మనం మరణం మర మరణం అయితే ఖాయం అది నాకు బాగా తెలుసు సో అందుకే నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ మాట వింటూ ఉంటాను రోజు ప్రోగ్రామ్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను యాజన్ సో దీస్ ఆర్ థాట్స్ దస్ గో విత్ అస్ కాన్స్టెంట్లీ వత్ థాట్స్ ద ద థాట్ దాట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైన్ టు రన్ ద షో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రన్ ఇన్ టు అ బ్రిక్ వాల్ వాట్స్ మై ట్రాక్ రికార్డ్ ఐ రన్ ఇన్ టు అ బ్రిక్ వాల్ డైలీ బట్ if i'm constantly thinking about not being the creator and just being the created then i stand a chance but it has to be constant i can't just go to one meeting a week i can't go to i could go to seven meetings a week i need to constantly every second of every day remember my position in this world because given a split second that selfishness takes over and i don't see you and i don't see god all i see is me alcoholism is never going away for me it's chronic it's progressive and unless i follow this path god's path i'm a dead man and i don't mean i'm going to die tomorrow i'm going to die a long slow painful death that's going to destroy all the people who love me it's going to destroy everything around me and the longer i do this the more i realize that i don't have any time I must do this constantly. I must live this program. I can't just do it once a week. I can't I can't say, well, I drive a Mercedes, therefore I'm successful. I can't say I have a couple of guys that I sponsor, therefore I'm a good AA. No. This is this is in my soul and unless I'm doing this constantly, i'm dead translate so etla nen daninchi bayita padali anante annitkante mukhyam nenu bhagavantunto oka anubandham erpichukodam naa jeevithamlo naa prakrutini evaru srushtincharo atanto oka anubandham erpichukodam aa anubandham erpichukodanike ee program cheyali kaani ellappudu nenu adi aalochistu untanu సో నన్ను నమ్మండి నాకు ఇంక ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు వచ్చినా కూడా నేను ఈ రోజు కూడా నేను నాతో నా అన్మానేజబిలిటీతో నేను ట్రబుల్స్ ఫేస్ చేస్తుంటాను నా తాగుబోతనంతో నేను సమస్యలు ఎదుర్కొంటూనే ఉంటాను కానీ నేను ప్రోగ్రాము మీద నమ్మకంతో ప్రోగ్రామ్ ఫాలో అవడం వల్ల దాని నుంచి బయటకు రాగలుగుతాను సో ప్రోగ్రామ్ చేయడం అంటే ఏంటి నాకు నేను స్టెప్స్ చేస్తాను ఓకే అది కాదు నేను నాకు కొంతమంది స్పాన్సర్స్ ఉన్నారు సో నేను ప్రోగ్రామ్ చేశాను అది కాదు సో ప్రోగ్రామ్ నేను మంచి అయ్యాని నేను అప్పుడు చెప్పుకోలేను నా నేను నా ప్రోగ్రామ్ చేస్తే నాకు నాకు ఒక మనశ్శాంతి ఉంటుంది ఆ మనశ్శాంతి తెచ్చుకోవడమే ఈ ప్రోగ్రామ్ నాకు మంచి కార్లు ఉన్నాయి నాకు మంచి ఆస్తుంది 
నాకు మంచి పెళ్ళం గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఇది కాదు నాకు ప్రోగ్రామ్ నాకు ఇచ్చేది నా ప్రోగ్రామ్ నాకు ఇచ్చేది నాకు మనశ్శాంతి ఇస్తుంది అది నేను చేయడమే ప్రోగ్రామ్ చేయడం అప్పుడు ఆ మనశ్శాంతి కోసం నేను ప్రోగ్రామ్ చేస్తాను లేదా నేను నా స్వార్థపూరితమైన జీవితాన్ని నేను నడుపుకుంటూ ముందుకెళ్తూ ఉంటే నేను సమస్యల మీద సమస్యలు సృష్టిస్తూ ఉంటాను నా ఒక్కడికే కాదు నా చుట్టుపక్కల ఉన్న మనుషులకి పరిసరాలకి అన్నిటికీ నేను సమస్యలుగా సమస్యగానే మారుతాను నేను చనిపోవడం అయితే ఖాయం కానీ ఎప్పుడు ఎలా చచ్చిపోతానో తెలియదు చాలా మెల్లిగా నొప్పితో చచ్చిపోతాను అది నా ఒక్కరికి నొప్పి కాదు మిగతా వాళ్ళందరికీ నేను నొప్పి అందించి మరణిస్తాను సో అలాంటి జీవితం నాకు వద్దు కాబట్టి నేను ఎల్లప్పుడూ నేను ప్రోగ్రామ్ చేయాలి భగవంతుడితో ఒక అనుబంధం ఏర్పరచుకోవాలి సో అది నేను చెప్పు తెలుసుకున్నాను యాజా I'm so sorry I didn't remember you buddy. <laughs> yeah. Man. Anyway, I'm I'm going to stop there. Uh that's all I have and I I'm so grateful for the opportunity to to sit and share with you. Uh for me this morning for you this evening. Um I'd love to take any of your questions or comments. Sure. Really appreciate it John. Thanks a lot. Really. Uh so John I'm sharing antar to mugichukunnarandi. సో నేను ఇక్కడ పొద్దున నేను షేర్ చేశాను మీకు రాత్రి అయింది నా నాకు ఒక షేరింగ్ అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా కృతజ్ఞుని అని చెప్పుకుంటున్నారు సో మనకి ఎవరికైనా ఆయన ప్రశ్నలు ఉంటే అన్మ్యూట్ చేసుకుని అడగండి నేను జాన్ కి ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్తాను ఆయన సమాధానం మళ్ళీ మీకు చెప్తాను ఎవరికైనా ఆయన ప్రశ్నలు ఉంటే అన్మ్యూట్ చేసుకుని అడగండి 